Nessa aula, nós vamos ver ou compreender, a partir da visão ou da percepção histórica, o conceito de tempo histórico. Para isso, é importante que tenhamos compreensão de que dentro da história há uma divisão entre, entre tempo histórico e tempo cronológico. Professora, então, quando nós estamos estudando os períodos históricos, a gente está tá, tá estudando só a partir do conceito de tempo histórico? Aí convém lembrar que quando nós estamos estudando esses períodos, a gente vai observar através do tempo cronológico, ou seja, em que período ele passou e também considerando as características, porque assim pessoal, o que vai definir o que é tempo histórico de tempo e diferenciar de tempo cronológico é a forma como a gente vai analisar esse, esse momento, certo? Então, eu poderia conversar aqui com vocês assim bem rapidinho e pedir para que vocês pegassem uma folha de papel e colocassem em, em um quadradinho presente, passado e futuro. Nesses três, nesses três quadradinhos vocês iam colocar o que fizeram na semana passada. Aí vocês colocavam lá o que vocês estão fazendo agora, nesse momento, e o que vocês pretendem fazer amanhã. Essa atividade, ela vai nos dar uma noção desses dois conceitos de tempo histórico e tempo cronológico. Por quê? Porque quando eu observo na próxima semana o que eu tinha como presente, eu vou ver que aquele presente daquele momento não é mais presente, é passado. Aquele futuro não é mais futuro, talvez seja presente. Então, por que eu estou falando isso? Porque nessa aula a gente vai aprofundar esse, esses conceitos de tempo histórico e tempo cronológico para observar como as sociedades ao longo do tempo elas foram medindo o, o, os momentos em que passaram em como os historiadores que são os profissionais que trabalham com, esse, com essa medida que trazem para nós essa leitura, como esses profissionais conseguem é, conceituar e dizer ah, isso aqui aconteceu no passado, isso aqui aconteceu no presente ou está acontecendo, no, no, na, na, vai acontecer futuramente. Então, é a partir disso que nós temos uma aula, é, tendo essa necessidade de uma aula como essa, certo? Então, vejam só. É, os tempos históricos, eles são marcados é, a partir de acontecimentos, a partir de características que vão, é, a, que vão nos mostrar como determinados povos se comportavam. Então, é, quando, quando nós vamos falar sobre esse, esse conceito, quando nós vamos estudar na sala de aula o que é tempo histórico, a gente vai observar se há naquele determinado, com aquele determinado povo, acontecimentos que marcam, como guerras, como... É, como é, posso dizer, pandemias, como desastres ambientais. Então, a gente vai estudar um tempo observando a característica, observando um fato que tem acontecido e que marque profundamente a vida daquele povo ou que contribua para o desenvolvimento da sociedade, não só naquele momento, mas também... É, também assim ao longo desse, desse período. Por quê? Porque o conceito de tempo histórico é isso, a gente observar como as sociedades elas vão, se, vão se desenvolvendo a partir de acontecimentos históricos que marcam, que marcam 
a, a mudança social, por exemplo, digamos que a gente estude sobre o professor de história, professora, coloquem para vocês estudar o período medieval, a gente estuda até o quinto ano sobre a história do Brasil, a história de Pernambuco, a história da nossa cidade. Então, a gente vai na história desse, desse, a gente vai nesses períodos observar o que é que, qual a característica dele para se caracterizar período é, colonial, período medieval, o, quais são os costumes que são comuns. É, a estrutura econômica, a estrutura social, a est o espaço geográfico como é habitado, porque quando a gente está estudando história, a gente está estudando uma série de fatores que nos dá a percepção sobre o desenvolvimento do homem ao longo do tempo. E essa influência do homem ao longo do tempo se dá por diversas questões. Então, é, o tempo histórico nos aponta isso. Já diferente do tempo cronológico. E professora, o que seria então tempo cronológico? O tempo cronológico seria, foi a forma como se, como o, os estudiosos tiveram para medir o tempo de uma forma igual para todos. Agora a gente vai ver, à medida que o assunto for andando, que nem mesmo tendo esse tempo cronológico firmado é, através de calendários, através da, do relógio, ele muda ainda de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra. A história, pessoal, ela vai nos mostrar que mesmo estando no mesmo espaço, no mesmo tempo, é, os povos vão, as sociedades vão vivendo a partir das suas experiências, a partir dos seus modos culturais. Então, isso é muito interessante. Como então, professora, que eu estou aqui no estado de Pernambuco e uma pessoa do outro lado do mundo vai medir as horas, vai contar, não é medir não, vai contar as horas ou medir quantos metros tem uma casa. Tudo isso são sistemas que foram criados para nos ajudar ou e padronizar uma forma que fique mais fácil de comunicação, para que haja entendimento, certo? Mas também é uma questão de, de culturas, e a gente vai ver por que a partir de agora. Vejam só, a divisão dos séculos, é, quando nos referimos, por exemplo, ela vai nos mostrar a partir de como o... o esse calendário que nós conhecemos hoje, ele passa a ser é, criado. Então, isso não quer dizer que todas as sociedades façam as suas contagens a partir dessa, dessa divisão, mas que é, pelo menos no ocidente, ao cultural, a gente faz a, a nossa divisão dos fatos ocorridos ao longo dos tempos através dos séculos. E essa divisão nós chamamos de uma divisão linear da história. Então, quando vocês estão estudando, vocês estudam lá atrás no quarto ano, desculpa, no quinto ano, como no século XVI o Brasil começa a ser povoado pelos europeus, a gente vai observar que século XVI é uma divisão de um período que compreende, século XV, século XVI, que compreende aqui de 1400, século XV, de 1401 até o, o ano de 1500. Então, uma, uma, um dado interessante, quando a gente está estudando história, sobre essa periodização, ou seja, esses períodos, é que eles são é, caracterizados ou apresentados através de numerais roman romanos. Então, esses algarismos, eles são utilizados para representar essa divisão histórica, certo? Mas o, 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 a sua divisão também pode ser representada pelos numerais como nós conhecemos, Certo? Só que dentro da história, quando nós, quando nós estamos estudando, é, aprendemos que para eu me referir 
a esse, esse período, a essa compreensão histórica, eu vou me referir com esses numerais, certo? Então, a divisão dos séculos é dada assim, a partir da, do, do século I, a, e até hoje que nós estamos, ao que nós compreendemos hoje como século XXI. O século I tem início no ano 1 e o fim no ano 100, e o século XXI tem início no ano 2001 e tem, terá final, será finalizado no ano 2100. Observemos, quando eu falo sobre cultura, como a cultura influencia a forma de divisão da, do tempo, seja histórico, seja cronológico, a, isso fica muito claro quando a gente vai ver a religião. Observem aqui esse calendário judaico. Os povos judeus, eles, os judeus, eles contam o tempo a partir da criação do universo, que para eles teria cerca de 6 mil anos. Então, é diferente desse calendário que nós estamos habituados a ver que aprendemos desde sempre que tem 12 meses, que cada mês alguns têm 30 dias, 31 ou menos. Então, observem como a partir da questão, a questão cultural também influencia nessa contagem do tempo. Observem, pessoal, que a história ela não é linear, ou seja, ela não acontece assim, ela é fragmentada para que haja uma melhor, um melhor estudo daquele momento, mas ela acontece assim. O que acontece é, na Europa no século XVI durante o descobrimento que dur durante esse processo de descobrimento do descobrimento não de, de ocupação do território onde hoje compreende o nosso país é diferente do que está acontecendo é, na Ásia no Oriente. Então tudo isso é para a gente é, pensar de como é, a história ela vai nos mostrar os povos a partir de diferentes momentos, diferentes visões, mesmo eles estando vivendo o mesmo momento, certo? Então, além dos judeus, observem aqui como os povos muçulmanos, eles fazem essa divisão do, de, o seu calendário está dividido. Eles têm como referência, diferente de nós, é, esse calendário greco-romano que nós temos, que tem início lá no século I, que conta-se a partir da, de, da, da divisão que se tem no conselho cristão. Eu, os muçulmanos têm como referência o ano que o profeta Maomé fugiu da Meca, que ocorreu em, é, no ano 622, depois que o nosso calendário ele é instituído, que ele é que é feita a contagem do nosso calendário. Então, em países como a Arábia Saudita, a gente entre outros, a gente pode ver que essa divisão se dá. Ó, se vocês olharem com atenção dentro desse de, da, desse círculo dessa esfera, tem a os a divisão como nós estamos habituados a ver os meses e do lado de fora da parte de, de da parte de fora tem a, a divisão do calendário para eles então isso aí influencia muito na forma como esses povos têm as suas comemorações é, de como acontece é, toda a divisão cultural deles em que é baseada o calendário cristão, é, ele, ele, é, ele marca os registros, os acontecimentos que se dá antes do nascimento de Cristo e depois do seu nascimento. Pra, para a nossa história, a história ocidental, essas datas são referenciadas porque grande parte é bom, convém ressaltar, que... Boa, Boa parte da nossa cultura, da cultura ocidental, ela tem sua base a partir desses, desses, dessas influências da igreja ao longo do tempo. Se a gente for observar, a igreja ela esteve presente 
é, e definiu muito do que é de nossa cultura, dos nossos hábitos. Então, por isso que esse calendário, ele cumpre esse papel de, de apresentar os fatos a partir da visão do, do, dos acontecimentos que se dão antes e depois do nascimento de Cristo. A atual divisão da história, ela tem origem lá no século XVIII, a partir dos, da forma como os pensadores iluministas, eles começam a dividir os tempos históricos e também observar, né, quando os, os pensadores positivistas começam a dizer, não, a, isso aqui compreende esse momento. É, a pré-história, ela vai marcar a, tudo aquilo que a gente vai estudar antes dos homens dominarem a escrita. O período de, de medieval vai ser esse tempo em que a sociedade era organizada dessa maneira. Então, esses dois momentos da história, o século XVIII, século XIX, eles são essenciais para compreendermos como, os, como hoje nós estudamos. A gente está no sexto ano e está observando o que, está estudando o que é pré-história, mas com quem criou? Essas divisões que nós compreendemos e estudamos hoje, elas se dão a partir desse período, quando esses estudiosos começaram a ver que entre um acontecimento e outro, a sociedade ela vai mudando. Então, para estudar de maneira mais profunda, mais adentro, é, é, eles acharam necessário ou organizaram-se para fazer essa, essas divisões. A, a Idade Antiga ou Antiguidade, que é, é um período da história que nós estudamos, ela tem início, é, se a gente for observar, a, a 4 mil anos antes do tempo presente e vai até a queda do Império Romano no, no ano 476, que compreende o século V. Esse período é dividido também a partir da localização geográfica dos povos, Deste modo, quando a gente vai observar o que nós chamamos de idade antiga ou antiguidade, a gente, para estudar isso, a gente vai ver quais povos estão inseridos, é, em qual a localização geográfica, e nesse momento a gente vai ter que ter a noção de tempo e espaço, tempo econômico, espaço geográfico, entre outros. A Idade Média, como eu usei esse exemplo com vocês, é um período que, de aproximadamente mil anos e que começa é, disse, a partir do, de, de 476 e vai até a tomada de Constantinopla no século XV, lá aproximadamente 1453. Mas o que é que caracteriza, caracteriza esse período como Idade Média? A forma como o desenvolvimento do espaço é feito, o apogeu do sistema econômico, o, a organização e a forma como os povos é, estudavam, a educação. Então, tudo isso é, vai caracterizar esse período como Idade Média. Para a gente dizer assim, ah, eu estou estudando hoje Idade Média, é, a gente vai ter que saber as características dele, porque uma característica dele é diferente do período renascentista, por exemplo. Esse período conhecido como Idade Média, ele é dividido ainda em dois momentos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, porque os estudiosos observaram como esse, esse momento ele vai se declinando com a desagregação do sistema econômico e, consequentemente, a transição para o sistema capitalista. A Idade Moderna, que é um período histórico que se estende, veja, posteriormente a, a, ao, ao período medieval, que vai de 1453 até 1789, com o início da Revolução Francesa, esse período vai marcar é, as viagens de expansão marítima, onde a Europa, não apenas Portugal, realizou é, grandes navegações e rotas comerciais. Então, o, nesse, no plano, em uma visão mais geral, o que vai caracterizar 
A nossa forma de estudar a história é observar as características de cada momento. Então, o momento histórico é o que vai dizer o que nós estamos, que tempo nós estamos observando. A Idade Contemporânea, que é o período que se estende ou que vem do século XVIII até os dias atuais, e é, olha, a gente está vivendo esse período, esse início da, da, da Idade Contemporânea, ele é marcado pelas lutas de independência, pelas lutas de, de emancipação dos povos, dos grupos sociais, quando a gente vai ver a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos povos indígenas, a gente vai entender que esse período, ele foi, é, que nós estamos vivendo, que vem, na verdade, não, não começa agora, ele tem origem lá no século XVIII, ele é essencial para essa mudança das características como a sociedade se se movia na, no período anterior da Idade Moderna. No entanto, nem todos os povos pensavam que o tempo era uma linha reta, como a gente observa no calendário, como a gente vê através dos nossos relógios. Os povos maias, os astecas, outros povos aqui da América, eles entendiam que o tempo era uma repetição de ciclo, que acontecia uma e outra vez eternamente. Por isso, observem esse calendário asteca, como ele era representado de forma circular. Ele era representado a partir das, das estações, da forma como esses povos observavam os ciclos da natureza. Entenderam? Então, vamos refletir. Como você acha que a história acontece? A história acontece apenas a partir daqueles momentos que a gente vai vivendo, através do que o calendário vai apontando? Por que é importante, então, estudarmos história? É necessário é, entendermos que a história ela vai nos contar ou vai nos dar uma visão no presente do que aconteceu no passado, para que muitas coisas do passado não repitam-se, ou para que é, algumas questões de, do passado, elas possam nos servir, servir de exemplo, certo? Então, é por isso que é importante e que é tão prazeroso estudarmos história, porque a história a gente vai compreender de onde viemos, o que somos e para onde estamos nos encaminhando. É por isso que, que a história, ela acontece dessa maneira, de forma cíclica. E por isso nós entendemos que esse estudo, ele vai nos localizar no espaço em que nós estamos para compreender a maneira como nos vestimos, a maneira como é, utilizamos é, objetos, tudo isso a partir do, do a maneira como nos comunicamos, tudo isso a partir do, no, do conhecimento histórico vai ser possível a gente observar, porque a história ela é isso, ela marca ou ela apresenta o desenvolvimento do homem ao longo do tempo.